en este el Jair. ¿Y si abrimos una botella espumosa aquí? Pues yo no traigo, ¿tú traes? Yo traigo. <risa> ¿Y dónde lo vamos a tomar si tenemos vino? Direct TV, ¿no? Direct TV, güey. Está más caliente que yo esa madre, güey. Está más caliente que el sol, güey. Es que es luna llena. Ah, no, es la luz. Mi nombre es Diego Hernández, soy cocinero, chef, propietario de Corazón de Tierra y es un proyecto que yo creo que responde muy bien al, al entorno y a la comunidad de Ensenada, del Valle de Guadalupe, a las cosas que están pasando en este preciso momento, en este preciso lugar. El Valle de Guadalupe es una zona vitivinícola. Hace 15 años en realidad había dos, tres vinícolas, ahorita hay más de 80. Hace 10 años había un restaurante, ahorita hay 25. Es un lugar que está en desarrollo, que tiene calidad y que todavía que la misma gente que inició el proyecto es la gente que te da la atención. ¿no? Tenemos el huerto con la idea de tener un inventario vivo. No tenemos menú todos los días. Hacemos un menú distinto según lo que se nos antoja y lo que hay disponible. Es un tamal colado. Arriba le ponemos un mole amarillito, crema de rancho. Y este de aquí es chiribia deshidratada, que es una verdura de raíz, pero tiene un sabor como a nuez con mantequilla, algo así. Un ostión asado, que tiene un poco de acelga y tocino. Un tiradito de rocot con distintas flores y algas. En Baja California hay muchísimos ingredientes de muy alta calidad. Usualmente hacemos un menú de seis platillos, pero son nueve pasos, ¿no? Empezamos con platos ligeros que se van haciendo más intensos cada vez. Es como un recorrido por las diferentes cosas que se dan en Baja California. Sí, para mí caminar aquí es comer. Recién, recién, recién iniciamos. Teníamos el huerto con la idea de tener un inventario vivo. Muy poca cantidad de muchas variedades de verdura. Y pues era como imposible realmente hacer un menú. Porque si yo te ponía carne con papas y ese día se habían cosechado 10 papas, pues nomás me alcanzaba para dos mesas y todos los demás, ¿qué onda, no? No hicimos menú para que si ya no hay papa, entonces le metemos zanahoria y si no hay zanahoria, entonces le metemos rábano y si no hay rábano, ¿no? Siempre había querido un lugar donde cultivar mi verdura. Conocí a Phil y Aileen, que ahora son mis socios, y ellos tenían ahí el hotelito en la Villa del Valle, pues ya tiene como 10 años. Nos conocimos en un proyecto anterior que yo tenía en Tijuana, nos entendimos y hace cuatro años nos asociamos, construimos y pues ahí está. La ventaja de tener un huerto no es solo que te da el ingrediente, sino que te da el ingrediente en sus distintas etapas y en cada etapa tiene un diferente uso. Como por ejemplo este cilantro, a pesar de que es el mismo cilantro que te comes en los tacos, la planta está en una etapa de maduración, tiene otra forma y tiene esta flor preciosa que tiene un sabor también a, muy perfumado. Mira estos, estos repollos hermosísimos. Por ejemplo, esto también es comida. Las hojas también son comida, se pueden deshidratar, se pueden saltear, se pueden freír, se pueden asar, se pueden ahumar. Ahora, esta col de este tamaño, chiquita, tiernita, es mucho más jugosa, no tiene nada de amargor. O sea, la puedes morder y comértela como, como si fuera una manzana. Cada año eh, se cosechan alrededor de septiembre. Prensamos la aceituna y extraemos el aceite de oliva que usamos en el restaurante. Y guardamos un poco de aceituna para curtir también. Yo creo que eso es donde radica la creatividad de este restaurante, ¿no? en, en, en el uso de todas estas cosas. Y al final del día en el saber aprovechar los recursos. ¿Alguien quiere cole? ¿Unos vinos, no, o qué? Vamos a Laja, ahí al restaurante del Yair Telles, personajazo. Laja es un lugar icónico y súper importante para el desarrollo de la gastronomía baja californiana. Ay, cabrón. 
Ensenada, pues cada vez más es conocido como un destino de comida y vino, ¿no? Y al final todos nos conocemos, pues todos somos amigos. Ah, el Yair, el Yair. ¿Tú? El tema de la comunidad es bien importante. <risa> Son como dos, tres recortes que íbamos a tirar, pero mejor se los damos al Diego. Que nos queda muy bien. Ventresca. Pecho o tocino del atún. La parte más grasosa, rica. Así bien, bien, la neta no sé qué voy a hacer, pero... Pues acá, que quede bien es aceitosillo. Perejil. Estuvo ahí con nosotros, bueno, Yair, Eugenio Romero, el cervecero de la cervecería Wendland, Víctor Moreno, winemaker, que en su proyecto se llama Quimera, Phil Gregory, que es mi socio y fenólogo de Benacaba. Estuvo Lisa, que Lisa es amiga de toda la banda, y Mauricio, amigo mío desde la preparatoria y personaje conocido aquí en el Valle. For the stories we're telling and for the ones we're not telling. La cocina de Yair a mí me parece espectacular. Muy sencilla, pero al mismo tiempo muy sofisticada. Y hizo varios platos con pescado, ¿no? O medio vasco, medio españolete se, se sintió. Nunca pregunté qué era exactamente. ¿Cómo conociste a Diego? Pues cuando vino a pedir trabajo aquí no se lo di, le digo. ¿Por qué no se lo diste? Porque no tenía dinero, ¿cómo pagar? Que eso fue en el 2000. O sea, a ti te consta, llegaste a una cocina ahí y había... Dos personas en la casa. Sí, cabrón, yo me acuerdo. Ni siquiera me entrevistó, güey. Me recibió en guaraches, cabrón. Chiquilín. Ahí está, ahí está los, los mezcales, los mezcales, los mezcales. Yo estoy colectando vino. En mi carro no te vas a llevar. ¿Te vas a tomar todo lo de la mesa o qué? Vino, vino chafa, me gusta. A ver, se acaba. Vámonos, órale. A chingada, vámonos. Vamos a Benacaba, que es la vinícola de Phil, de mi socio, está ahí en la propiedad. Verga, güey, ya se metió una chela, güey. No voy a lavar el carro, qué pendejo. Serán las dos, serán las tres, serán las cuatro, cinco, seis de la mañana. Con una ilusión. Ahí están aquellos que quieren cantar. Mira qué bonito, cabrón. ¿Cuándo has venido aquí a chupar de noche en verano, güey? Dime cuándo. Ahí. Ese güey está ciclado. Ven acaba. Pásenle, 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 mira. Phil destapó el espumoso. Empezaron a llover las burbujas. It's really the most amazing sparkling Mexican wine. Fuck champagne. Fuck champagne. Salud. Only legal name that we can use here because California can use champagne, but that's really not champagne. They just did sign the agreement. Phil does his production correctly. When people come from France and they taste this, they say this is legitimately can be called champagne. This is what we're drinking right now. What's the matter with my telephone? No alcanzo a identificar si la foto está buena, pero la voy a poner de todos modos. Luego nos fuimos al restaurante, de vuelta que hicimos de comer. Oye, este, ¿y si abrimos una botella espumosa aquí? Pues yo no traigo, ¿tú traes? Ah, ahí está, mira. ¿Dónde está el de mezcal, güey? Ahí está, está. Ah. Puta, no tengo la menor idea, güey. No sé ni qué hay. ¿Pero qué vamos a hacer, güey? Un pájaro y una madre, este, un corte. Sí, vamos a hacer un pedo acá con humo. Esto es la grasa vieja de, de, de esa vaca. Le dejas, le dejas mecha. La rechera. Es un músculo que está acá en la panza. Hoy está apagado, güey. Se apagó. En el valle casi todos los viñedos tienen asadores, entonces cuando se hace la fiesta en algún rancho, te quedas allá hasta la madrugada asando cosas. ¿Este es tortilla? Aquí hay tortillas. ¿Sabes qué, güey? Este pedo no va a prender. Alambre, albóndiga, alambre. Perdón que te voy a interrumpir, güey. O está en otro sartén ahí también. No, eh. ese, ese. El cochambre es lo más bueno, güey. No hay pedo, tú ya no te preocupes por eso, güey. No vamos a usar el humo. Mira, mira. Que se hume.
<risa> Creo que ya hice unas albóndigas con queso o algo así. Y yo hice tacos de carne asada que ni comí. Y este, y ya, ¿no? Puse música. 